个谁，今天有点怪。哎呦喂，还以为是谁，真的不一般，站在镜子里的小可爱。哎呦，看着有点帅。每天赖床眼睁不开，浑浑浑浑噩噩，睡梦中被拍，只有肉体在耍赖，精神非常 nice。上了三杆，我有我的姿态。手起如来，我带大白。I believe that I can fly。回眸一笑，傻的可爱。Baby， don't be shy。我想瘦了，我就笑。着什么急呀、啊？你身体都还没养好呢，你再住两天吗？身体好点。哎，那个谁，一会儿你去药铺拿点人参，我给陆大侠补补身子。没有。怎么会没有啊？呃，其实，大侠，您先说。陈夫人，真的不用。哎呀，没事的，我又不是要你们百年人参。人参是用来治病的，炖汤不合适。你别那么玩戏了，你。陈夫人，哎呀，人参药铺里是有的，你要是要的话，自己去买。郭俊生，你最好别给我拿回来。哎哎哎！这人这几天不知道有什么毛病啊！哦，来来来，给你。我先回去换身衣服。啊，对对，赶快去，别着凉了。哎、多谢春夫人。嗯。嗯爹，女儿的心思你都懂。陆大哥是陆家庄的少主。他爹还是武林盟主，往后得多威风啊！我怎么能留下他呢？陆大哥的心意我懂，如果我也表明了我的心意，他是不是就不会走了？可陆大哥是要成为大侠的人，我怎么能耽误他？而且咱家还有那么多活要干，就让我一辈子留在你和娘身边吧。他喜欢我。就是喜欢我，陆大哥。喜欢。啊，佩莱。啊，哎，对对，对不起啊，昨天失态了。陆大哥，是我对不起，我应该及时拒绝李大师的。但你放心，等到我下次见到他，一定把鞋子还给他。啊。你马上就要走了。我希望这几天呢，你都能够开心点，快乐点。佩兰，佩兰，哎，哎，你在这儿呢，佩兰。哦，李大师。哎，我跟你说，佩兰，菜已经摘好了，你赶紧做饭吧，不然春夫人跟我爹该饿了。不着急，佩兰，待会儿娘生气了，我跟她说。<笑>
，你叫谁娘啊？你吼什么吼啊，陆平？不是我说你啊，人佩兰是主子，你是下人啊，哪有下人吩咐主子干事的？你这跟你有什么关系？这我们春家的事儿。哎，你最好给我放干净点。你叫谁娘呢？你还来劲了是吧？我就说你了，哎，我们春家，你什么时候成春家人的？你搞清楚自己的定位啊！你就是春家的下人。你再说一遍，我再说一遍，怎么着？走，谁单挑去？走，走，单挑，跪下，跪下。李大师，你来的正好，我把那个鞋啊，不用。只顾跟他吵架了。其实我今天来呢，是想请你吃个饭。吃饭？为什么？因为你送我鸡蛋了呀。我都订好了，今晚有事春江楼，不见不散啊！我这李大师，我不去。哎呀，突然想起来了，哎，今天世子还要带我去拜访新上任的刑部侍郎呢，我得先走了啊！呃，说好了，我等你啊！哎，我我不去，李大师，李大师，我不去！哎，啊，这李大师怎么不听人说话呀？鸡蛋，他说的鸡蛋是什么鸡蛋？没睡好。哎，白夏，你觉不觉得你娘对那个陆大侠的有点太好了？那不是正常吗？正常。哈、啊、哈，人家是客人呢。再说了，陆平平时在咱们家出那么多力，我娘是骂骂咧咧的，但是这心里都有数。对了，说到这儿，我想起来了。听说我娘管你要个人参，想给陆大侠补补身子，你没给，是吗？师叔，人家陆不平好歹帮咱卸过药材，你挺抠啊。不是，不是什么，你这么做是不对的，你自己好好想想吧。我上露台拿药去了。慢点，连半夏都这么说。难道真的是我的问题啊？我事情大概就是这样，我也不知道李大师为什么对那个鸡蛋那么在意。他能不在意吗？一个人在最需要帮助的时候，你帮助了他，我太清楚这是什么感觉。陆大哥，当我给他那个鸡蛋，我真的没有别的意思。佩兰，你跟我回陆家庄吧。啊？哎，不行，我知道你肯定放心不下家里人，不如我向我爹坦白。不行，我爹肯定骂我没出息。佩兰，你说这我怎么放心得下走啊？陆大哥，你放心吧，你走之后不会跟他有任何来往的。我最不放心的就是你，说的好听，你这人就是最不懂得如何拒绝别人。你早上还说把鞋还给他，又晚上就跟别人吃饭去了。我没有答应他要吃饭，你听见了的。我是听见了，他听见了吗？他听不听见？那我不知道。他肯定听见了，他就装没听见。哎呀，佩兰，对不起嘛，最近我总是失态，我也想在走之前留下一些美好的回忆，但，但那个李腾云他。他总是捣乱，陆大哥，我们能不能不要老提他了？他对我们来说根本就不重要。陆大哥，别生气了呗。行，我不嫌弃了。你流鼻血了。大哥，你还是好气的。陆大哥没事吧？没什么大事儿，起火攻心，我娘又骂你了。我回去给他熬点药，回头你给他喝了就行啊，儿子。嗯，你多休息啊，多喝水。我走了，谢谢半夏啊。
顾大哥今天休息一天吧。没事，还这么多活呢，我帮你一起块干吧。嗯，半夏都说了，让你多休息，多喝水。啊，你休息一天吧。你你干嘛去？我去给你做点吃的。陆大哥放心，我们晚上哪儿都不去。你怎么了？身体不舒服啊？啊？啊？身体不舒服啊？没有。啊，那个烟食铺的掌柜夫人她腾不出空来，我把药给她送过去啊。啊。啊。嗯。你看上去很不舒服吗？佩兰呢？佩兰，佩兰，哎，佩兰，我等了你两个时辰了，你怎么没去啊？我可担心你了，我还以为你出什么事儿了呢，所以我赶紧跑你家来了。我又过来。李大师啊，我都说过了，我不去的。而且陆大哥病了，我得照顾他。陆平啊，他是不是故意的呀？他？是的。嗯，那好吧。呃，今天就这么晚了，你没事就好。那咱们明天。李大师，麻烦你以后不要再来找我了。啊，还有啊，你等一下。哎，别来，别来。好。李大师，鞋子你赶紧拿回去退了吧，我就不送了。哎，别来，这这穿了也退不了啊！啊，别来，别来，怎么了，别来，别来。陆大哥，我给你弄了一点下火的凉茶。啊、哦，谢谢。你感觉好点了吗？哎，没事儿，就流点鼻血，正常的。嗯、呃，我今天想多批点柴火。你都要走了，就别干活了。哎呀，没关系，反正我走了过后，那活也是你干，不如我就一次性多干点。没事儿，那些活我可以以后慢慢留着。哎李天云，你怎么又来了？哎，佩兰，我在帮你劈柴呢。<笑>李大师，哎呀，大姐早啊！<笑>说吧，狮子又要干嘛呀？啊，暂时还没划船。<笑>好，哎，那你在这干嘛呀？我在帮佩兰干活呀。<笑>李大师，哎，我发现你最近对佩兰。殷勤的很呀，啊，是吧？哎，也不是，主要是我吧，见不得佩兰一个姑娘家那么辛苦。再说了，你们家就一个下人，也不争气，还生病了。哎，李腾云，你说清楚，你说谁不争气呢？佩兰辛苦，我会照顾她。你少在那边花言巧语的，人家辛不辛苦关你什么事儿啊？陆平啊，我发现你这人有点不识好歹。是佩兰昨晚跟我说你生病了，所以我才一大早过来帮忙的呀。真的是，昨晚，昨晚你们又见面了啊？你不说不去的吗？是是他来家里找我，来找你。你你你，你们两个到底还有多少心瞒着我？没有。哎，陆平，你别碰我。不是，人佩兰每天干什么还要跟你说啊？你什么玩意儿啊你？啊，佩兰，哎，那衣服是不是干了呀？我帮你收啊。哎，李大师，你快回去吧，这些活我自己能干的。哦，行，那我继续劈柴啊。哈哈你把扶手给我放下。陆大哥，你别生气，一会儿又来危险。你大哥，你开。陆大哥，陆大哥，你，你，陆大哥，你，你你又流鼻血了。你，就你这身子骨还照顾佩兰呢？干脆佩兰照顾你吧，要不我们俩一起照顾你啊！你欺人太甚！准备好了吧？好。滚！哇！嘿，大侠，体力真好，球踢的比我时速强多了。哈！哦，好球！杜大侠，朱夫人
，你们要是玩累了，就过来喝点水啊。好嘞，崔夫人。不累呀。起来玩啊！哎呀，我不行，我都老胳膊老腿的了。夫、哎、人，活动一下强身健体。哎、国振生啊，国振生，也许。是时候放弃了。说，我怕他担心。那就好。那李天云走了没？嗯，走了。哦，让我起来。哎，陆大哥，你先别起来了，再休息一会儿吧。啊，对不起啊，都怪我。这怎么能怪你呢？只能怪那个人脸皮太厚。我从未见过脸皮如此之厚的人。醒了，嗯，二姐，给他喝了吧。哎，喝药吧。呃，我自己来。慢点啊。啊，对了，那药是人家李腾云给的，回头你好了记得谢谢人家。哎，好。哎，呸！哎，呸！呸！呸！你干嘛呀，陆大哥？这李腾云什么时候才能罢休啊？哎呀，哎呀，陆大哥，你看，你别气了，你连喝都喝了。我看那个无赖是缠上你了。陆大哥，你放心，我放心，我放什么心啊？我现在走也不是，不走也不是。我觉得只有一个办法了。什么办法？我带你走吧。陆大哥，我不去陆家庄。哎，不是去陆家庄，去大理。我先不跟你说过带你去大理的事儿吗？我是认真的。要不然，就今天晚上，就咱俩。今后再也不会有人打扰我们了。你爹还在这儿呢。我会给我爹留封信的。我相信他一定会理解我的。可是，哎呀，佩兰，我知道你放心不下这个家，你就为了我，为我勇敢一次嘛。我们就抛下一切，去寻找我们俩的幸福。我相信，只要我们俩幸福了，你娘和我爹，一定会为我们感到开心的，真的。你站这干嘛呢？路过。正好我熬了一天的参鸡汤，一块去喝吧。你问我要人参，就是为了炖参鸡汤给我喝？不是啊，家里每个人都有。哦，对了，一会儿你去可林的房间收拾一下，可林好回去睡。陆江呢？走了。陆品呢？也走了，所以我让你赶紧去收拾一下。喝汤吧。你干嘛去啊？这不是让我收拾吗？汤不重要，先收拾房间比较重要。佩兰怎么还不来？
爹，对不住了，我要和佩兰去追求我们二人的幸福。佩兰，爹爹爹爹爹爹爹，你你怎么在这儿？你还认得我这个爹？不是。你放心，姑娘，我下山就是为了行侠仗义。我又给你拿了一床被子，等着你们晚上睡觉抢被子。哦，谢谢。痛吗？没事没事。你没事吧？你怎么这么不要心？如果打开看。有流星哎！陆大叔，实在是对不起，没跟您商量我就答应他去大理了，因为我看他实在是太痛苦了。今晚午时，他会在城门口等我，你带他走吧。我相信长痛不如短痛，陆大哥应该伤心一阵子就会把我忘了的。你是个好孩子，没想到你能替平儿想到这一步，我替平儿谢谢你。陆大叔，这个是我给陆大哥做的剑穗，就麻烦您交给他了。佩兰相信他，一定可以成为名扬天下的大侠的。看你像个什么样子！一个大男人，还没有一个女人名势力，还想带着人家私奔？你有替佩兰想过吗？有替佩兰的家人想过吗？你以为私奔就能解决所有的问题吗？你这不是勇敢，是逃避。哥爹。我不想回陆家庄，我喜欢佩兰，我喜欢现在的生活，我就问你一个问题：跟不跟我回陆家庄？我不回，回不回？我不回。<笑>好小子。长大了，一个男人如果不能保护自己心爱的女人，就算他武功盖世，也算不得什么大侠。刚才如果你答应跟我一起回陆家庄，那你就辜负了佩兰。爹这一辈子光明磊落，没做过什么后悔的事儿，但只有一件，就是陪你娘太守。走了，爹，记住了，功夫不能丢。知道了，爹。哎，爹，那个船是去大理的。爹，就是要风花雪月。
，送人参见皇祖母。嗯。<笑>你小心。错呀。啊。在想什么呢？没什么。最近天气凉了，你应该多在屋里歇息才对。御医说了，太后的病已经好的差不多了，应该多出来走一走。对了，上次听你说完这个千层糕啊，我就差人出去买了一些回来。这些民间的东西啊，虽然用料不如宫里的讲究，但是吃起来还是别有一番风味的，真的很不错。阿四，给我们家老大买什么好吃的去了？你最爱的千层糕，哦，老大果然是神机妙算啊！四皇子，四皇子，啊，你是不是有什么心事啊？皇祖母，宋仁想再出宫一趟。四皇子，你这才回来没几天，还没好好陪陪太后，就又要出去啊？有一个人，虽然想再见一面，要不然，虽然不甘心。什么样的人啊？我听皇上说，你这次从宫外回来，成长了不少，尤其是对江林的治安，还有官宦人家的自我约束。都提出了不少的建议啊，这让我感到非常的意外。换到以前的你啊，可根本不会关心这些事呢。皇祖母，这次我出宫见识到了，原来宫外的世界跟我想象的不一样。你说。花，陆大侠走了也不说一声。说天底下真的没有不散的筵席吗？我不就打了阿四一拳，他也不至于不理我吧？要么要我说他永远都不会再来。我觉得也不至于。你什么时候变得这么婆婆妈妈的了？烦！谁啊？我，不打扰啊。你怎么来了？我先说清楚啊。我来这儿一点恶意都没有啊！心虚什么呀？不是，主要是咱们之前误会太多了，都解释不清楚了。而且上次我不是想让你们真搬走，那都是气话，你千万别这么跟我弟说，好不好？你弟啊？他回来了？他，哟，对，这次让我带给你。哎，其实我也盼着他早点回来。他要是再回来，你们两个就踏踏实实的好好处，好不好？你也别当什么江陵大侠了。你想要什么，你就告诉我。想去哪玩，我就给你们安排嘛。你可以走了。那咱们说好了，就是是你们自己办的啊。阿姨，哎呀，还是这么的潇洒飘逸。哼，行，你忙着啊。哎，嗯，这些你拆过？这些？没有，我怎么可能？你看啊，好好看。可林，见字如面，我不辞而别，是因为我皇祖母在宫中突然晕倒了。不过你放心，她已经痊愈了。这些天。
我每天都很想你。虽然你不一定会喜欢我，但是我不会放弃的。相信我们下一次见面，应该不会太久了。阿四。谁说不喜欢你了？我大哥，你别真的同意你留下来了。真的？那你不当大侠了？我爹说了，一个男人连自己的女人都保护不了，即使你武功大师，也当不了大侠。不过，今后也不可以再骗我了，不然我真的会不开心的。对不起，佩兰。我们在一起经历了这么多，我相信今后无论遇到什么事情都不会让我们再分开了。今后我们俩一起好好照顾家。那你觉得我爹什么时候来提亲比较合适啊？你你爹才刚走，不着急嘛，我还得照顾我家人。就跟你商量一下嘛。嗯，没事儿，你开心就好，你说什么就什么。谢谢你啊，陆大哥。能和你在街上这么走，真幸福。哎，你最爱吃的那家包子就在那儿呢。这次我去买，你等我啊，别乱跑。哎，佩兰，上车，上车！大师，你快吓死我们了！没事儿，哎，佩兰，你还好吧？你别说话了，你现在很危险。啊，觉得头晕吗？还好哎，身上的伤无法。最怕的是你头上的伤，极有可能会导致你失明。哎，失明？这还不是最可怕的，更可怕的是，有更大的可能会导致你。失忆，失忆，其实这些都不重要，最重要的是你极有可能醒不过来。你这这有那么严重吗？我看你这不挺清醒的吗？哎呦，孩子，你可醒醒了，别紧张。你别着急，师叔，你是不是搞错了？你怎么往后迈了？帮着想想办法呀。没办法了，师叔。当年在清晨，我亲眼所见一人被奔马所撞，站起来拍着笑着跟你说：“哎呀，没事儿没事儿。”一转头，一口鲜血，一命呜呼，救都来不及。那还是撞，这被马蹄踩，哎呀，严重很多。你别当着人家面说这个。我不要死，我还有爹娘要养，我不能让他们白发人送黑发人的。我的日子最近好不容易才刚刚好起来，我不能死啊！我不能死！我我这，你你别怕这！我啊，有气儿有气儿啊，有气儿。
像黄昏中古老的风车，吹动你心头。你说过要在风中歌唱。I'm not afraid.